Hi everyone, welcome to Channel Logics. Hope all you guys are preparing well and staying safe at your home. Since we have started our online classes in this one year span of time, we have trained several thousands of students preparing for various competitive exams. If you want to meet our expert faculty team, you can meet our expert faculty team and we are going to come across with best and unique content which will help you to crack your examinations in a smart way. We are going to teach each and every subject very clearly in detail. And we are going to come across with best and smart approaches which will help you to crack your examinations in very short span of time. Our expert faculty team is going to teach you each and every subject very clearly in detail. If you want, you can join our free foundation batch. This free foundation batch, you need not pay any money for this. And in this free foundation batch, you can meet our expert faculty team who are going to teach each and every subject very clearly in detail. If you have any doubts, you can contact us through these numbers. And we welcome you to be part of Chandan Logics. Thank you. Hi everyone, welcome back to Chandan Logics. Eroj Manam, 29th October, current affairs discussed Jay Bhutunam. Actually, in the Indian day, practice questions and as well as descriptive part cover Jay Bhutunamu. And in the descriptive part, so even if you have questions, you will raise the question. Even if you practice questions, you will the descriptive question. You will answer the questions. You will analyze the names in the top comments. Ka analyze so concentrate this and maintain consistency. Me your answers lo. Is it clear? Next. Now we will start our session. So, the first practice question is Go Green Scheme. This Go Green Scheme is objective. The first thing concentrate on this Go Green Scheme is a state government that is the initiative. Then, we have Go Green. We have to use fuel bills and pollution. We have to use the Go Green Scheme. If you have a benefit of the scheme, we have to use major workers, subsidized rates, and electronic vehicles. This is the scheme. Is it clear? So, that is the Go Green Scheme. And A State Government is the question. And if you are confused, you will have the direct State Government name. Which State CM? And A State Chief Minister is the reason for the launch. Is it clear? So, if you choose the State's name, you will have the Maharashtra, West Bengal, Madhya Pradesh, Gujarat and Haryana. Next. Shavkat Mirzoyev Garu is the reason for President ga elect ayaru. So, a country ki tan actual ga president ga second term elect ayaru. Even tan previous ga 2016 lo first five year term ki elect ayaru. Mik at least previous ga actress na president name evaru Shafkat Mirzoyev garu a country ki chase saru an idea unte. Ek question ki answer. Because mali the same person same country ki second term ki tanu appoint ayaru. Second five year term ki. Is it clear? So, manam country gurinchi options ki vel natta ite. Egypt, Azerbaijan or Uzbekistan, Kyrgyzstan. So, my exact answer in the comment section lo mention chayana ki try chayandi. Antikar previous year 2016 lo kuda a person same country ki president ga act chayasaru. Mali the same person ni re-elect chayasaru. Is it clear? Next. National Defense Ministry ga actual minister ga recent ga Anitta Anand gaar ni a one country and the nation and the appoint chase in the and into the Anita Anand Garu even when I'm title either discuss chase I'm a class low make a first word country name on the color Indo and as well as what is the other country to someone needs to person money he Anita Anand Garu and you could a different sector a that on the in the low woman you could have like well upon chair money the second woman ka kuda mana me kada discuss chase amo so at least down to in a middle country name the good stage for a kid right here at the so here okay well man get a country ski well not type a italy uk usa canada or australia is it clear next so one key important days ki well not type the international animation day on a the every year observe chest and taru so mari ikkada question in the ante a date roach na e animation day ni celebrate chest there first mari ki objective in the actual ga e animation to celebrate chedam kosam Artists ni gaani, scientists ni gaani, persons ever the work major ga e animation sector lo on tindho. Vala work ni inka contribution ni recognize chesthu, honor cheda ni ke e international animation day ni every year celebrate chesthar. Mara vana kade question ni inti yante, date ane di question an maata. 
కానీ కొన్నిసార్లు మిమ్మల్ని అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి యాక్చువల్గా ఏ ఇయర్ నుండి సెలబ్రేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు లేదు అన్నప్పుడు ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా రైజ్ అవుతాయి మీకు ఎలాంటి ఏరియాస్లో అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ మార్క్ చేసేది ఏంటి లైక్ యానివర్సరీ అంటుంటారు ట్వంటీ ఎయిత్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అనేవి ఓకే ఎగ్జాక్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్ నేను మీకు చెప్పట్లేదు బట్ ఏంటి అంటే ఇలా లైక్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ మార్క్ చేసేది ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను సో కన్సిడర్ చేయండి ఇక్కడ ఈజీక్లీ సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ కూడా రైజ్ అవుతాయి ఇక్కడ మీకు ఎవ్రీ టైం డేట్ ఒకటే అడుగుతున్నారు కదా ఇంపార్టెంట్ డే యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ డేట్ మాత్రమే కాకుండా ఇలాంటి అదర్ ఏరియాస్ని కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఏ ఏరియాని కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు బికాస్ మనకి ఎందులో నుండి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో మేచర్గా ఒక్కసారి మీకు పేపర్ డిఫికల్టీగా ఇవ్వాలి అని ఎగ్జామ్లో డిసైడ్ అవుతే మాత్రం ఈవెన్ ఇలాంటి లైక్ కామన్ లైక్ చూసుకున్నట్లయితే లాస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏరియాస్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందుకోసమే ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ కవర్ చేస్తున్నాము అంటే అందులో ఏ విధంగా క్వశ్చన్ అడిగినా పేపర్ ఎలా డిఫికల్టీ అవ్వని ఈజీ అవ్వని సో ఒకసారి మళ్ళీ మీరు డిఫికల్టీగా వస్తుంది కదా అని ఓన్లీ డిఫికల్టీవి మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఈజీ ఉన్న టర్మ్స్ వదిలేస్తే ఒకవేళ పేపర్ ఈజీగా వచ్చినా మీరు ఆన్సర్ చేయలేకపోతారు సో అలా కాకుండా మీరు కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఈజీ క్లియర్ ఈజీవి డిఫికల్టీవి అని కాకుండా ఆ కాన్సెప్ట్లో ఎలాంటి పర్స్పెక్టివ్ ఏరియాస్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి సో ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అయినట్టయితే ఆబ్వియస్లీ ద జాబ్ విల్ బీ ఇన్ యోర్ హ్యాండ్స్ సో దీంతో మనం ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫినిష్ అయ్యాయి ఇప్పుడు మనం ఎంటర్ అవ్వబోయేది డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్ మరి ఈ డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్లో ఫస్ట్ మనం కవర్ చేయబోయే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే అపాయింట్మెంట్స్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ అండ్ అపాయింట్మెంట్స్ ఎప్పటికైనా డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు పర్సన్ నేమ్ నెక్స్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ లేదా ఎంటిటీ దానికి సంబంధించిన స్టాటిక్ జీకి రైట్ నెక్స్ట్ పర్సన్ నేమ్ అండ్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో తనకి సంబంధించిన హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ప్రీవియస్గా ఏవైనా ఏరియాస్లో వర్క్ చేశారో ఏ ఏరియాస్లో వర్క్ చేశారు ఇజీ క్లియర్ దే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి వెళ్ళినట్టయితే నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఫినాన్సింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఏంటది ఎన్ఏబిఎఫ్ ఐడి అనమాట యాక్చువల్గా ఇది ఫెసిలిటేట్ చేయబోయే మొబిలైజేషన్ ఎంత మనకి అమౌంట్ అంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ ల్యాక్ క్రోర్ ఆఫ్ ఫండింగ్ అనమాట ఎందుకోసము ఈ నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాజెక్ట్ కూడా మనకి అండర్ నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ప్రోగ్రామ్లో భాగంగా ఇజ్ ఈ క్లియర్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎన్ఏబిఎఫ్ ఐడి యాక్చువల్గా ఎన్ఏబిఎఫ్ ఐడి కూడా రీసెంట్గా సెటప్ అయిన ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట దిస్ ఈజ్ సెటప్ బై డెవలప్మెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ ఇండియాలో ఉన్నవి యాక్చువల్గా ఈ ఎన్ఏబిఎఫ్ ఐడిని సెటప్ చేశారు నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు చూసాం కదా స్ట్రాటజీకి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్కి నెక్స్ట్ ప్రస్తుతం కరెంట్ అఫేర్లో ఉందేంటి అంటే ఈ నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఫినాన్సింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి రీసెంట్గా చైర్ పర్సన్ని అపాయింట్ చేశారు ఆ పర్సన్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి మనకి కేవీ కమత్ గారు దెన్ కేవీ కమత్ గారి యొక్క హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మనకి ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రాటజీకే కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి పర్సన్ నేమ్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పర్సన్ నేమ్ ఏంటి కేవీ కమత్ గారు దెన్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తన ప్రీవియస్ వర్కింగ్ ఏరియాస్ వచ్చేసి హీ ఈస్ అ వెల్ నోన్ బ్యాంకర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ పర్సన్ అనమాట దేన్ని హెడ్ చేయడం కోసం అంటే న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్కి హెడ్గా వర్క్ చేసిన ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరు కేవీ కమత్ గారు అండ్ ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఎన్డిబి అన్నాం కాబట్టి ఒక త్రీ టు ఫోర్ పాయింట్స్ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్కి సంబంధించింది కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి సో మీకు ఇది డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్లో ఉన్న ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట ఈజ్ ఈ క్లియర్ ఎవ్రీ వన్ నెక్స్ట్ విల్ బి మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ రిగార్డింగ్ ఇంపార్టెంట్ డేస్ ప్రస్తుతం ఉన్న సినారియో ఏంటి మనకి కోవిడ్ అని సంబంధించింది అంటే ఎక్కువ తరచుగా మీరు వస్తున్న ఒక పదం ఏంటి మనకి ఇంటర్నెట్ ఆన్లైన్ వర్చువల్ మీటింగ్స్ సో ఇలాంటివి అన్ని మేజర్గా దేని వల్ల అవుతున్నాయి మనకి ఇంటర్నెట్ రైట్ సో ఈ ఇంటర్నెట్ రికగ్నైజ్ చేస్తూ దీన్ని సెలబ్రేట్ చేయడం కోసం ఒక స్పెషల్ డేని కన్సిడర్ చేశారు అక్టోబర్ ట్వంటీ నైన్త్న ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నెట్ డేగా సెలబ్రేట్ చేస్తుంటారు ఎవ్రీ ఇయర్ మరి అక్టోబర్ ట్వంటీ నైన్త్న ఎందుకు కన్సిడర్ చేశారు ఏదైనా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందా హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైనా ఉందా ఎస్ యాక్చువల్గా అక్టోబర్
కానీ మరి ఇంటర్నెట్ డేగా ఎందుకు కన్సిడర్ చేశారు అనేది సొల్యూషన్ కూడా మనం కనుక్కున్నాం కానీ ఎప్పటి నుండి సెలబ్రేషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయ్యాయి మరి అంటే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నుండి యాక్చువల్గా ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నెట్ డే అనేది సెలబ్రేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అక్టోబర్ ట్వంటీ నైన్త్ రోజున అండ్ టు సెలబ్రేట్ దిస్ మూమెంటస్ ఈవెంట్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఇంకా టెక్నాలజీ సో ఈ టూ ఏరియాస్ అనేవి ఇంటర్నెట్కి సంబంధించినవి అండ్ ప్రీవియస్గా ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ అనేది ఎలా పిలుస్తుండే అంటే అర్పానెట్గా పిలుస్తుండే అర్పానెట్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి మనకి అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ఏజెన్సీ నెట్వర్క్ అనేది అర్పానెట్ అంటే ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే మనకి ఒక కంప్యూటర్ నుంచి అదర్ కంప్యూటర్కి ఎలక్ట్రానిక్ మెసేజ్ అనేది ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందో సో అప్పుడు ఇంటర్నెట్ని ఈ విధంగా పిలుస్తుండే లాటర్ ఆన్ అర్పానెట్ యొక్క చే నేమ్ అనేది చేంజ్ అయ్యి ఇంటర్నెట్గా మారింది అనమాట ఈజ్ ఈ క్లియర్ సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నెట్ డే ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తారు మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ అక్టోబర్ ట్వంటీ నైన్త్న నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి వెళ్ళినట్టయితే మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది రీసెంట్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేసింది ఆ ప్రోగ్రామ్ మనకి యాప్ స్కిల్ అకాడమీ అనమాట సో ఈవెన్ ఇక్కడ మీకు ఇమేజ్ చూసినట్టయితే ఇందులో యాప్ స్కిల్ అకాడమీ కానీ గూగుల్ ప్లే కానీ అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కానీ నెక్స్ట్ మీకు ఇక్కడ మెయిన్గా చూసుకోవాల్సింది స్టార్ట్అప్ హబ్ అనే ఒక స్మాల్ వర్డ్ అనమాట సో మీకు ఇమేజ్ చూడడం ద్వారా మీకు ఇక్కడ ఇంత పారాగ్రాఫ్స్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఈజీగా గుర్తుంటుంది అందుకోసమే ఈవెన్ ఇమేజెస్ని కూడా మీకు మేజర్గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్స్ ద్వారా హ్యూమన్ టెండెన్సీకి ఏంటి ఎలా అలవాటు పడుతుంటారు మనకు ఒక ఇమేజ్ చూడడం ద్వారా త్వరగా గుర్తుంటుంది రైట్ సో అందుకోసమే ఇక్కడ మీకు ఓన్లీ వన్ ఇమేజ్లో మీకు ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇప్పుడు మీకు కాన్సెప్ట్ చెప్పిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది యాక్చువల్గా ఇమేజ్లో ఏది ఉంది అనేది రైట్ సో మీకు అది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందో కూడా ఫస్ట్ మీరు కాన్సెప్ట్ విన్నట్టయితే మీకు అది నెక్స్ట్ ఈజీగా గుర్తున్న ఛాన్సెస్ ఉంటాయి యాక్చువల్గా ఈ యాప్ స్కిల్ అకాడమీ అనేది ఎందుకోసం ఈ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఎవరు లాంచ్ చేశారు ఏ మినిస్ట్రీ అంటే చెప్పాను కదా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అనేది ఈ ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఎందుకోసం అంటే మేజర్గా ఈ యాప్ స్కిల్ అకాడమీ అనేది టు ట్రైన్ ద ఎర్లీ మిడ్ స్టేజ్ దాట్ టు స్టార్ట్అప్స్ అక్రాస్ ఇండియా స్టార్ట్అప్స్ అనే వర్డ్ చూసారు కదా ఇమేజ్లో సో అందుకోసం అనమాట వాళ్ళని ట్రైన్ చేయడం కోసమే ఈ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేస్తున్నారు మరి ఓన్లీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వాళ్ళే కండక్ట్ చేస్తున్నారా ఎవరైనా కాపప్ అయ్యారా పార్ట్నర్ అయ్యారా అంటే ఎస్ గూగుల్ కూడా ఇక్కడ పార్ట్నర్ అయింది ఏంటి అది మనకి ఇక్కడ గూగుల్ ప్లే చూసాం కదా దాట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ మేజర్గా ఫోకస్ చేసేది ఎమర్జింగ్ స్టార్ట్అప్ ఎకో సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో టై టూ టై త్రీ సిటీస్లో ఇండియాలో ఉన్నవి సో వాళ్ళకి కూడా ఒక హెల్ప్ ఇవ్వడం దేని గురించి నీడెడ్ టు బిల్డ్ ద స్కేలబుల్ యాప్ సొల్యూషన్స్ సో మరి ఆ సొల్యూషన్స్ ఎలాంటివి అంటే ఈవెన్ యూ కెన్ సీ హి యో వరల్డ్ క్లాస్ యాప్స్ అక్రాస్ డొమైన్స్ కానీ ఇంక్లూడింగ్ గేమింగ్ హెల్త్ కేర్ ఫిన్టెక్ ఎడ్టెక్ అండ్ సోషల్ ఇంపాక్ట్ ఇంకా అదర్స్ అనమాట సో ఈ ఏరియాస్లో సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసము ఈ యాప్ అకాడమీ యాప్ స్కిల్ అకాడమీని యాక్చువల్గా రీసెంట్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేశారు అండ్ ఇందులో మేజర్గా అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యాప్ స్కిల్ అకాడమీకి అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్అప్స్ని ట్రైన్ చేస్తున్నారు కదా సో వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసే కేటగిరీ అంటే ఏ విధంగా ప్రాసెస్ అంటే మనకి ప్రొసీజర్ వచ్చేసి అప్లికేషన్స్ అనేవి డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు ఓపెన్ ఉంటాయి వాటి తర్వాత ఆ అప్లికెన్స్ ఎంతమంది సపోజ్ థౌజండ్ అప్లికెన్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అప్లికెన్స్ వచ్చాయి సో అవుట్ ఆఫ్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నాట్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్ నంబర్ సో అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అప్లికెన్స్లో వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే హండ్రెడ్ స్టార్ట్అప్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టార్ట్అప్స్ అప్లికేషన్ చేస్తే అందులో హండ్రెడ్ స్టార్ట్అప్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తారనమాట సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఒక క్వాలిటేటివ్ ఇంకా క్వాంటిటేటివ్ పార్ట్నర్స్ గురించి మేజర్గా ఎలాంటి పారామీటర్స్లో ఇక్కడ మనకి ఈ స్టార్ట్అప్ హబ్ ఇంకా గూగుల్ ప్లే నుండి మేజర్గా వీళ్ళకి ఒక ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఒక అవేర్నెస్ కానీ ట్రైనింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు అదే యాప్ స్కిల్ అకాడమీ ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఈజ్ ఈ క్లియర్ ఎవ్రీ వన్ నెక్స్ట్ సమిట్స్ అండ్ కాన్ఫరెన్సెస్లోకి వెళ్ళినట్టయితే రీసెంట్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు ఎయిటీన్త్ ఏషియన్ ఇండియా సమిట్లో పార్టిస
then ee summit recent get 2021 lo jarigina summit edaithe undo danni chair chesindi evaru ane question vastundi chairmanship paina manaki so chairmanship vachesi sultan of brunei garu next asian anna ఆల్రెడీ మనం ఏషియన్ కంట్రీస్ గురించి ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాము మళ్ళీ ఒకసారి మీకు ఇక్కడ ఫుల్ ఫామ్ కూడా ఇస్తున్నాను అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ సో వీటి మధ్యలో ఉన్న స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఇండియా ఇంకా ఏషియన్ కంట్రీస్ మధ్యలో ఉన్న స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ గురించి రివ్యూ చేయడం కోసమే యాక్చువల్గా ఈ సమిట్ని కండక్ట్ చేస్తుంటారు ఎవ్రీ ఇయర్ దెన్ ఈ సమిట్ యాక్చువల్గా రీసెంట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్లో కండక్ట్ చేసే సమిట్లో వాళ్ళు ఇలాంటి ఏరియాస్లో డిస్కస్ చేశారు అంటే కోవిడ్ ఇంకా హెల్త్ కేర్కి సంబంధించింది కమర్స్ గురించి ట్రేడ్ గురించి ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించింది కల్చర్కి సంబంధించిన ఏరియాస్లో యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఇక్కడ డిస్కషన్స్ అనేవి చేశారు ఓకేనా ఎప్పుడు కానీ సమిట్స్ అండ్ కాన్ఫరెన్సెస్ అన్నప్పుడు మీరు వేరియస్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఆ అందులో నేషన్ కంట్రీస్ హెడ్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఈవెన్ ఇండియా యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు మరి అందులో ఏం డిస్కషన్ జరిగి అనేది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఎలాంటి ఏరియాస్ లో యాక్చువల్ డిస్కషన్స్ జరిగాయో కూడా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇండియా ఇంకా ఏషియన్ రిలేషన్స్ అనేవి కూడా యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ ఇయర్ అప్కమింగ్ ఇయర్ కూడా ఏదైనా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందా అనేది డిస్కస్ చేయబోతున్నాము దానికన్నా ముందు మీ యొక్క సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే కమెంట్ సెక్షన్ లో ఆల్రెడీ మనం మీ దగ్గర నోట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశాను ఆల్రెడీ నేను మీకు సో మీ దగ్గర ఒకవేళ ఆ నోట్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే రివైజ్ చేసి కమెంట్ సెక్షన్ లో నీట్ గా మెన్షన్ చేయండి ఏషియన్ కంట్రీస్కి సంబంధించిన కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ క్లియర్ జస్ట్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ పాయింట్స్ డిస్క్రైబ్ చేయండి దేని గురించి ఏషియన్ కంట్రీస్ గురించి నెక్స్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ అన్నాను కదా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ అనేది యాక్చువల్గా థర్టీ ఇయర్స్ని మార్క్ చేస్తుంది దేనికి సంబంధించింది ఏషియా ఇంకా ఇండియా యొక్క రిలేషన్స్ అంటే పార్ట్నర్షిప్ గురించి అండ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూని ఎలా సెలబ్రేట్ చేయబోతున్నారు ఏ ఇయర్గా మార్క్ చేస్తున్నారు అంటే ఏషియన్ ఇండియా ఫ్రెండ్షిప్ ఇయర్గా సెలబ్రేట్ చేయబోతున్నారు మళ్ళీ కన్సిడర్ చేయండి మనం కరెంట్ అఫేర్ డిస్కస్ చేసి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ అక్టోబర్లో కానీ యాక్చువల్గా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూలో ఈ ఇయర్ని సెలబ్రేట్ చేస్తారు మళ్ళీ మీరు ఆల్రెడీ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం కదా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ కదా అని దాన్ని టిక్ చేయకూడదు ట్వంటీ టూని అది రిప్రజెంట్ చేసి సెలబ్రేట్ చేసేది ఏషియన్ ఇండియా ఫ్రెండ్షిప్ ఇయర్గా సో మేక్ ఏ డిఫరెన్స్ ఇయర్ క్లారిటీగా చూడండి మీరు ఏ కాన్సెప్ట్స్ చూసినా కూడా ఈజీ క్లియర్ మీకు కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉండకూడదు ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నారు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లారిటీతో ప్రిపరేషన్ ఉన్నట్టయితే మీరు చేసి అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ టెన్ క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్గా చేయండి అదేలో మీరు ఫిఫ్టీన్ చేస్తూ ఫిఫ్టీన్ కన్ఫ్యూజన్గా పెడితే అందులో అట్లీస్ట్ సెవెన్ కరెక్ట్ అవుతాయి కానీ మీరు క్లారిటీతో పెడితే టెన్ కరెక్ట్ అయినా పర్లేదు అట్లీస్ట్ ఆ ఫైవ్ నెగటివ్స్ పోకుండా ఉంటాయి కదా సో కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉండకూడదు ప్రిపరేషన్ ఫస్ట్ మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుండే కన్ఫ్యూజన్ అనే వర్డ్ని తీసేయండి క్లారిటీ అనే వర్డ్తో మీరు మూవ్ ఆన్ అవ్వండి ఈజీ క్లియర్ దెన్ యూ విల్ బీ సక్సెస్ నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది రీకాన్స్టిట్యూట్ చేసింది ఏంటి అది సెవెన్ మెంబర్ ఎకనామిక్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ని రీకాన్స్టిట్యూట్ చేసింది యాక్చువల్గా రీకాన్స్టిట్యూట్ అన్నాం కాబట్టి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్లో రీకాన్స్టిట్యూట్ అయింది కానీ ప్రీవియస్గా ఎప్పుడు యాక్చువల్గా సెటప్ చేశారు అంటే టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ సెప్టెంబర్లో టూ ఇయర్ టర్మ్కి సెటప్ చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మళ్ళీ టూ ఇయర్స్ టర్మ్కి ఇక్కడ రీకాన్స్టిట్యూట్ చేశారు ఏంటి అది ఎకనామిక్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ సో నెక్స్ట్ మీ థర్డ్ క్వశ్చన్ డిస్క్రిప్టేషన్లో వచ్చేసి ఎకనామిక్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ టు ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి ఏంటి మీ క్వశ్చన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ టు ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈ కౌన్సిల్ ఎలాంటి ఫంక్షన్స్ని చేయబోతుంది ఇస్ ఈ క్లియర్ సో ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా ఆ సెవెన్ మెంబర్స్ ఎవరో కూడా డిస్కస్ చేద్దాము దెన్ రీసెంట్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది రీకాన్స్టిట్యూట్ చేసింది అండ్ ఇందులో ఫస్ట్ పర్సన్ మనం చూసుకోవాల్సింది ఎవరు చైర్మన్ సో ఇక్కడ ఈ ఈఏసీ పిఎంకి యాక్చువల్గా చైర్మన్ వచ్చేసి బిబేక్ డెబ్రాయ్ గారు యాక్చువల్ కంటిన్యూ అవుతున్నారు ప్రీవియస్గా కూడా తను చైర్పర్సన్గా ఉండే ఈ కౌన్సిల్కి సో ఇప్పుడు ద సేమ్ పర్సన్ కంటిన్యూ అవ్వబోతున్నారు చైర్మన్గా దెన్ మనకి అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ మెంబర్స్లో ఒక మెంబర్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫినిష్ అయ్యారు నెక్స్ట్ అదర్ మెంబర్ ఎవరు మనకి అంటే ద అదర్ సిక్స్ మెంబర్స్ వచ్చేసి రాకేష్ మోహన్ గారు పూనం గుప్తా టిటి రామ్ మోహన్ గారు సది సజీత్ చెన్నాయ్
is it clear everyone so meeku okela doubts evaina unna kuda comment section lo mention cheyandi mana further upcoming classes lo vaatni discuss cheddam is it clear feel free to mention in comment section regarding your doubts నెక్స్ట్ మనకి ర్యాంక్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్కి వెళ్ళినట్టయితే ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు చూసుకోవాల్సింది రిపోర్ట్ యొక్క టైటిల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాక్చువల్గా ఆ రిపోర్ట్ ఎందుకోసం కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఎలాంటి సెక్టార్స్లో ఆ రిపోర్ట్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఎంత డ్యూరేషన్కి కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఆ రిపోర్ట్ అనేది కండక్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు రిపోర్ట్స్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ వచ్చేది ర్యాంక్స్ రైట్ సో ఇక్కడ మనకి రీసెంట్గా ఎన్ని కంట్రీస్ ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసినా కూడా టాప్ టెన్ కంట్రీస్ అనేవి మేచర్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ అనమాట అంటే టాప్ టెన్ నుండి ఐదర్ టాప్ త్రీ టాప్ ఫైవ్ లేదా టాప్ టెన్ అని అడుగుతుంటారు సో ఇక్కడ మనకి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఈవెన్ టాప్ టెన్ కంట్రీస్ లిస్ట్ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో ఒకసారి రివైజ్ చేయండి దాని తర్వాత మనం రిపోర్ట్కి సంబంధించిన టైటిల్ కానీ ఆ రిపోర్ట్ ఎందుకోసం కండక్ట్ చేస్తున్నారో కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ మన రిపోర్ట్ యొక్క టైటిల్ వచ్చేసి గ్లోబల్ క్లైమేట్ టెక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రెండ్ రిపోర్ట్ అనమాట ఇది ఈజ్ ఈ క్లియర్ సో ఇదేంటి మనకి రిపోర్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆన్ దిస్ రిపోర్ట్ అండ్ దాట్ ఈస్ సిన్స్ రిగార్డింగ్ ద ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ అండ్ ఇక్కడ ఇందులో ఏంటి అంటే ఈ ఇందులో ఉన్న డ్యూరేషన్ ఏంటి యాక్చువల్గా రిపోర్ట్ కండక్ట్ చేశారు అంటే సడన్ పీరియడ్ సో ఈ ఇయర్ నుండి ఇయర్ వరకు కన్సిడర్ చేసి ఆ రిపోర్ట్ని కండక్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ ఉన్న డ్యూరేషన్ అంటే ఎన్ని ఇయర్స్కి కన్సిడర్ చేశారు ఈ రిపోర్ట్ని అంటే ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ వరకు కన్సిడర్ చేస్తూ రీసెంట్గా ఒక రిపోర్ట్ని కండక్ట్ చేసి వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక రిపోర్ట్ లైక్ ఫైనల్ రిపోర్ట్ అనేది రిలీజ్ చేశారు ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ కూడా ఇచ్చారనమాట సో ఈ క్లైమేట్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ వచ్చేసి నైన్త్ సో న్యూమరికల్ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడు కానీ ర్యాంక్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్లో న్యూమరికల్ కాన్సెప్ట్స్ పైన క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నైంటీ నైన్ మీకు ర్యాంక్స్ నుండి మేజర్గా న్యూమరికల్ కాన్సెప్ట్ నుండే క్వశ్చన్స్ రైజ్ అవుతాయి సో కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి యాక్చువల్ ఇక్కడ ఇండియా అనేది ఈ క్లైమేట్ టెక్ ఫార్మ్స్ నుండి రిసీవ్ చేసుకున్న అమౌంట్ ఎంత అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమన్నారు ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ వచ్చేసి నైన్త్ పొజిషన్ అన్నాం కాబట్టి సో అందులో ఇక్కడ ఇండియా రిసీవ్ చేసుకున్న వెంచర్ క్యాపిటల్ ఎంత అంటే వన్ బిలియన్ యునైటెడ్ స్టేట్ డాలర్స్ అనమాట దెన్ మరి అదర్ టాప్ కంట్రీస్ ఏంటి ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ ఎంత మనకి టెన్ సారీ నైన్త్ అన్నాం సో ఇక్కడ మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ టాప్ టెన్ కంట్రీస్ కూడా చూడాలి కాబట్టి ఈ రిపోర్ట్కి సంబంధించింది అండ్ టాప్ టెన్ కంట్రీస్ చూసే ముందు మనకి ఫస్ట్ రిపోర్ట్ గురించి తెలుసుకోవాలి కదా టైటిల్ చూసాం నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ కూడా చూడాలి కాబట్టి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాము మేజర్గా ఈ రిపోర్ట్ ఎందుకోసము ఎందులో అనలైజ్ చేయడం కోసము అంటే అనలైజింగ్ ద ట్రెండ్స్ ఇన్ క్లైమేట్ సెక్టార్ ఎందులో క్లైమేట్ సెక్టార్లో అండ్ దట్ ఈస్ బై ద యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఇన్ ప్యారిస్ ఫ్రాన్స్ ఎప్పటి నుండి యాక్చువల్గా అనలైజింగ్ జరుగుతుంది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుండి ట్వంటీ వన్ వరకు కండక్ట్ చేసి అనలైజ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేశారు కానీ ఫస్ట్ సీన్స్ ఎప్పటి నుండి స్టార్ట్ చేశారు అంటే మీ ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుండి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ లిస్ట్లో టాప్ ఉన్న కంట్రీ ఏంటి అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ అనమాట మరి అది రిసీవ్ చేసుకున్న వెంచర్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ వచ్చేసి యూ కెన్ సీ హియో ఫార్టీ ఎయిట్ బిలియన్ యునైటెడ్ స్టేట్ డాలర్స్ అనమాట సెకండ్ కంట్రీ వచ్చేసి చైనా ఎయిటీన్ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ నెక్స్ట్ సో మనకి టాప్ టెన్ కంట్రీస్ యొక్క లిస్ట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశాను ఒకసారి మనకి చూసినట్టయితే ఫస్ట్ కంట్రీ వచ్చేసి ర్యాంక్ వన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ సెకండ్ వన్ ఏంటి మనకి చైనా దెన్ స్వీడన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఫ్రాన్స్ జర్మనీ కెనడా ద నెదర్లాండ్స్ అండ్ ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ ఏంటి ఇక్కడ టాప్ టెన్ కంట్రీస్ లిస్ట్లో నైన్త్ అండ్ లాస్ట్ కంట్రీ టాప్ టెన్త్లో ఉంది ఏంటి మనకు అది సింగపూర్ అనమాట సో ఇది టాప్ టెన్ కంట్రీస్ ప్రస్తుతం ఉన్న రిపోర్ట్కి సంబంధించినవి సో ఇక్కడ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఈరోజు మ్యాక్సిమం కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో ఇక్కడ మీకు ఎకనామిక్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ కూడా మెన్షన్ చేయండి బికాస్ మీకు ఫర్దర్ మళ్ళీ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ మీకు స్ట్రాటజీకి సంబంధించింది అడిగితే ఫంక్షన్స్ పైన క్వశ్చన్ రైజ్ చేస్తారు అందుకోసమే చెప్తున్నాను ఈవెన్ దెన్ మీకు ఇక్కడ క్లాస్లో అన్ని ప్రొవైడ్ చేయడం ద్వారా మీ యొక్క వర్క్ కూడా ఏముండదు ఒకసారి మీరు క్లాస్ అయిన తర్వాత మీకు రివిజన్ లాగా ఉంటుంది అండ్ డిస్క్రిప్టివ్లో ఎలాంటి క్వశ్చన
కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి అప్పుడు మాత్రమే మీ యొక్క నేమ్స్ని కూడా టాప్ కమెంట్స్గా అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్న క్లాసెస్ని వర్త్ఫుల్ వేలో యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే definitely you will reach your goals and even meeku kada soft copies kuda provide cheyadam jarugutundi telegram channel lo so ok sari meeku link kuda description lo provide chestunnamu aa link dwara join avvandi inka meeku daily current affairs yokka soft copies kaani pdfs kuda access cheskune chances unnai right so with this we have came to end of our session thank you everyone we'll be meeting in our next session with some other exciting topics until then stay tuned stay safe and stay home